നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് റോഷൻ ഞാൻ ഒരു മറനാടൻ മലയാളിയാണ് കൂടുതലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു പങ്ക് കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ജോലിയും ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാണ് എന്നെ ലിറ്ററേച്ചർ ഞാൻ ധാരാളം വായിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ചെറുപ്പം മുതൽ വായന ഒരു ഫനാറ്റിക് ലെവലിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മലയാളത്തിലുള്ള എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് ഉള്ള എല്ലാ ക്ലാസിക്കുകളും ഒരു പതിമൂന്നാം വയസ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ വായിച്ച് തീർത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ എന്തോ അതിന് ശേഷം ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് അധികമൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വായനയാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് എന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് എഫക്റ്റും എഫക്റ്റും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ കവിതയുടെ പേരാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ യൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ യൗന എന്ന് പറയും അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സാമുവൽ ഉൾമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജൂത മത വിശ്വാസിയായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ആ കവിത എഴുതുന്നത് തന്നെ പുള്ളിക്ക് എഴുപത് വയസ്സായി ചെവിയൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രായത്തിൽ പുള്ളി എഴുതിയ ഒരു കവിതയായിരുന്നു ഈ കവിത ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാലാണ് അതിന് ചൂട് അതിന് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ ഇതുവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം യൂത്ത് ഈസ് നോട്ട് എ ടൈം ഓഫ് ലൈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മാറ്റർ ഓഫ് റോസി ചീക്സ് റെഡ് ലിപ്സ് ആൻഡ് സപ്പിൾ നീസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ദ വിൽ എ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ഇമാജിനേഷൻ എ വിഗർ ഓഫ് ദ ഇമോഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രഷ്നെസ് ഓഫ് ദ ഡീപ് സ്പ്രിങ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് യൂത്ത് മീൻസ് എ ടെമ്പറമെൻ്റൽ പ്രീഡോമിനൻസ് of courage of the timidity of the appetite for adventure over the love of ease this often exists in a man of 60 than a body of 20 nobody grows old merely by number of years we grow old by deserting our ideals years may wrinkle the skin but to give up enthusiasm wrinkles the soul worry fear self distrust bows the heart and turns the spirit back to dust whether 60 or 16 there is in every human being's heart the lure of wonder the unfailing childlike appetite for what's next and the joy of the game of living in the center of your heart and my heart there is a wireless station so long as it is receiving messages of beauty hope cheer courage and power from men and from the infinite so long are you young when the aerials are down and the spirit is covered with snow of cynicism and ice of pessimism then you are grown old even at 20 but as long as your aerials are up to catch the waves of optimism there is hope you may die young at 80 nan and the engineer kavitha kadinu nan and the engineering padanathin edakke ഉഴപ്പി ശരിക്കും നല്ലപോലെ ഉഴപ്പി അവസാനം എനിക്ക് മതിയായി ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് പോയി നാട്ടിൽ പോയി വേറെ പല കോഴ്സുകളൊക്കെ പഠിച്ച് എങ്ങും എത്താതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നൊരു സമയത്ത് ആൾക്കാർ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി പറയാൻ തുടങ്ങി ഓ ഹവൻ വലിയ എൻജിനീയർ ആകാൻ പോയിട്ട് വേണ്ട തേരാപ്പാറ നടക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമായിരുന്നു ഭയങ്കര ഡിപ്രഷനിൽ പോയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ഈ പോയം ഞാൻ വായിക്കുന്നത് എന്തോന്ന് അറിയാം ആ സമ ആ പോയം വായിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ആഴ്ച ഞാൻ തിരിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ട്രെയിൻ കയറി ഒരു വാസിയിൽ പഠിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഫൈനൽ സെമസ്റ്റർ രണ്ട് ഫൈനൽ ഇയർ രണ്ട് സെമസ്റ്ററും ഞാൻ നല്ലപോലെ പഠിച്ച് ഞാൻ എഴുതി പാസ്സായി ഞാൻ എൻ്റെ ഫൈനൽ രണ്ട് സെമസ്റ്ററിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ബാച്ച് ടോപ്പറായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇതേപോലെ പഠിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ആയ ഒരു ഒരു ഹോണർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയ പക്ഷേ എന്താണ് അനുഭവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കവിത ഈ കവിതയാണ് എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് ഇതെപ്പോഴും ഞാൻ ആരെയൊക്കെ കാണെങ്കിലും അവരോടൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ വെൻ യു ആർ ഡൗൺ ആൻഡ് ഔട്ട് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് എങ്ങും എത്താതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ കവിത വായിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിമസത്തിൻ്റെ ഒരു ഉറവ് പൊട്ടും തീർച്ചയാണ് 
ഞാൻ അവസാനം ഈ കവിത എനിക്ക് ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട കവിതയാണ് ഈ കവിത ഞാൻ എൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കൺസൈസ് വേർഷൻ ഉണ്ടാക്കി കവിതയുടെ ആ എഴുതിയേക്കുന്നത് യൂത്ത് ഈസ് നോട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ബീങ് അല്ല സോറി സോറി യൂത്ത് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് നോട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ബീങ് ഇത് ഞാൻ ഒരു ടാട്ടു ആക്കി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഒരു ടാട്ടു അടിച്ചു വേണ്ട ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലെ ടാട്ടു ആണത് യൂത്ത് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് നോട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ബീങ് ഇത് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കും എന്താ എഴുതിയേക്കുന്നതിന് ഞാൻ പറയും അപ്പം പറയും ഇതാണ് ഇതെന്നെ എപ്പോഴും ഓർ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുമാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് വായിക്കണം ഞാൻ ധാരാളം വായിക്കണം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിവ് നേടുക അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠന പഠിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അറിവ് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം ഞാൻ ഓരോ പുതിയ കാര്യം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എൻ്റെ പഠനം തീർന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഐ എം സ്റ്റിൽ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാനിങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ഡിബേറ്റ്സിലൊക്കെ ധാരാളം പങ്കുചേരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവർ അവരുമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ അറിവുകൾ നേടുന്നു ചില അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ തേടി പിടിച്ച് ഞാൻ പോയി പിന്നെയും പുസ്തകങ്ങൾ മേടിച്ച് വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ വായന ഒരു വളരെ നല്ല ശീലമാണ് നമ്മൾ ഈ ലോഡ് ഓഫ് ദ റിങ്സ് അല്ല സോറി ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് ഈ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എഴുതി ജോർജ് ആർജർ മാറ്റൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഹസ് നെവർ റെഡ് എ ബുക്ക് ഹസ് ലിവൺ ഹസ് ലിവ് ജസ്റ്റ് വൺ ലൈഫ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹസ് റെഡ് ബുക്സ് ഹസ് ലിവ് എ തൗസൻഡ് ലൈഫ്സ് അത് തന്നെ ബുക്ക് വായന എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഇമാജിനേഷനാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ചിന്തിക്കാം സോ ട്രൈ ടു റീഡ് be imaginative create your own uh, movies and books in your head think thank you very much